Qual o melhor plano para você atrair clientes todos os dias? E não é exagero não, tá? É realmente você estar tão magnético que você desperta o interesse das pessoas quererem algo mais seu. Pois é, foi isso que eu descobri ao longo desses últimos dois anos, mais ou menos, que eu venho atendendo com as terapias num a um de novo. Fiquei um tempo sem atender, quem me acompanha há alguns anos sabe que eu fiquei um período sem fazer os atendimentos de terapia, porque nós tínhamos muitos projetos, treinamentos, formações, muita coisa acontecendo e eu não conseguia mais dar conta de atender. Só que em 2022 eu resolvi voltar para os atendimentos, justamente para estar em campo, sentir o que estava acontecendo, perceber essa nova frequência que o planeta está agora, principalmente pós-pandemia. E aí muitas coisas foram acontecendo nesses últimos um ano e meio, dois aí, que eu quero compartilhar com você em cinco passos, que se você seguir esses cinco passos, de acordo com o que eu vou te falar aqui, certamente você sempre terá uma agenda lotada de clientes. E o primeiro passo para você lotar sua agenda é justamente estar na frequência que atrai clientes. Ontem mesmo eu fiz um atendimento com uma terapeuta que quer iniciar com as terapias, já chamo ela de terapeuta porque ela já está bem pronta para começar os atendimentos, mas ela ainda não está atuando com as terapias, ela está iniciando mesmo, dando os primeiros passos. E a gente chegou num consenso, fazendo todo um trabalho terapêutico, justamente por ela ter essa noção de que ela precisa olhar para as questões dela, para se fortalecer e a partir a partir disso poder contribuir com a vida das pessoas, nós percebemos que ela tinha uma certa dificuldade de realmente se entregar e confiar nela. Porque uma coisa é você estar cercado né, de muitas técnicas, você ter formações, você ter currículo, você ter certificados, inclusive tem gente que gosta de colocar até nas paredes os certificados. Só que a maioria ainda fica muito preso nas técnicas. E se esquece que por trás de toda a técnica que você aplica no seu cliente está você. Você precisa estar com a autoconfiança lá em cima e blindada, inclusive. Você precisa estar numa frequência em que você se sente um terapeuta abundante. Você se sente um terapeuta que tá ali disposto para contribuir. E tem pessoas, vou dizer que muitos, tá? Que acabam chegando até nós, eles têm essa dificuldade de realmente confiar em si, confiar no trabalho. Falam que confiam superficialmente. Quando a gente vai para um trabalho terapêutico, dá para ver nitidamente que algo não tá 100% algo está em desordem. E aí quando vamos para campo, quando vamos sentir, quando eu aplico, né, o meu trabalho terapêutico, eu vejo que alguns realmente precisam desse aporte, né, dessa orientação antes de ir adiante para querer atrair clientes. E quando eu faço alguns exercícios sistêmicos em algumas aulas, em alguns movimentos que eu promovo, eu coloco essa frequência, essa energia no campo para a gente sentir e muitos percebem insegurança, medo, dúvida, dificuldade mesmo de conseguir sentir que tá realmente entregue o trabalho que quer desenvolver. Então, o primeiro passo aqui no seu plano para ter uma agenda lotada é você realmente saber em qual frequência você está agora. E você realmente confia, mas de verdade, tá? Essa informação tem que vir do coração, não da razão. Porque racionalmente todo mundo acha que é capaz. Racionalmente todo mundo acha que tem conhecimento suficiente. Mas por que que as coisas não mudam? Por que que o cliente não vem? Porque há uma informação oculta, provavelmente, que vem lá de dentro e que faz com que você não acredite suficientemente no que você tem para entregar. Olha que curioso. Falando em entrega, o segundo passo para a gente magnetizar clientes é nós descobrirmos ou talvez revelarmos lá <risos> o nosso potencial para o mundo. Essa semana meu marido me contou uma história muito interessante de um rapaz que ele trabalha com tábuas de madeira, tábuas para churrasco ou tábuas personalizadas, diríamos assim. Geralmente é um tipo de, de coisa que se faz para churrasco. E ele resolveu fazer algo diferente. Então, de um tempo para cá, ele tem feito essas tábuas e aí as pessoas encomendam da forma que querem, como querem, e ele faz de maneira bem individualizada, né? Tipo, você vai lá, fala das suas preferências, o que, que você quer, como que você quer, e ele monta, ele molda de acordo com o que você gosta. E aí agora que chegou na tábua número 1000, porque ele teve a sacada de numerar todas as tábuas e ele resolveu fazer um leilão e ele se propôs a fazer algo muito diferente, tipo, totalmente diferente do que ele vem fazendo, inclusive, ele quer se desafiar nesse, nesse número mil aí da tábua, ele, ele quer fazer um trabalho diferenciado mesmo. E então ele fez um leilão, ele preparou a audiência dele pra isso, os clientes dele pra isso, os lances estavam altos, viu gente, eu acompanhei porque o Ronaldo queria também participar, né, do leilão pra ver se ele ganhava e tudo mais, 
mas ele quer fazer todo um trabalho para colocar lá no armazém essa tábua. E, inclusive, ele cogitou a ideia de colocar fios de ouro 24 quilates, sabe? Fazer algo bem top mesmo. E a galera ficou doida, né? Os que acompanham ele, o pessoal que tá ali na rede social, os próprios clientes, enfim. E o que acontece é que foi um sucesso o leilão. Ontem o Ronaldo chegou com as tábuas em casa, uma mais linda que a outra, e quando ele buscou as que ele já comprou, né? Que não é essa do leilão, mas é outra que ele comprou lá, foram duas, na verdade, que ele adquiriu. Vem junto uma flanelinha, um óleo especial ali, uma cera, não é óleo, uma cera especial, e vem também um material ali pra gente saber quais são os cuidados que tem que ter pra manter a tábua bonita, pra não estragar, pra não riscar, como que faz pra ter os cuidados necessários pra você manusear, pra você usar, mas também não danificar a madeira, não danificar a tábua, né? O que, que eu quero dizer com esse exemplo? As pessoas compram experiência. E aí eu te pergunto, qual é a experiência que você proporciona ao seu cliente? Quando você entrega o seu atendimento, a pessoa sai do atendimento assim, ah, uau, nossa, que bacana isso. Quando você termina o seu atendimento, como fica o seu cliente? Ele realmente sai com o um olhinho brilhando e ele sente que aquilo impactou profundamente a vida dele? As pessoas te mandam depoimento ou comentam com você sobre a mudança delas? Como que tá isso? Que essa é uma das questões essenciais aqui para você ter uma movimentação de agenda, porque os próprios clientes indicam outras pessoas. Eu canso de atender mulheres terapeutas e de repente vem os maridos, ou vem filho, ou vem alguém próximo, ou vem um amigo, ou vem uma irmã, um irmão, para consultar comigo. Por quê? Porque essa é uma das premissas que eu sempre procurei colocar dentro do meu atendimento. Então a pessoa não vem aqui, faz o atendimento e vai embora. Recebe uma técnica de energização e vai embora. Não, ela tem uma experiência. Então eu, eu procuro entender o momento da pessoa, eu procuro trabalhar com a prática essencial ali que vai ajudar ela naquele momento. Tem todo um arsenal, né? Uma estrutura de trabalho que realmente tem o, o enfoque de impactar a vida daquele cliente que tá chegando. Terceiro passo aqui, essencial para que você atraia cliente sempre é a divulgação. Não dá para dizer que sem fazer nada o cliente vem. Não dá para sentar no sofá e esperar o cliente bater na porta. A gente precisa minimamente fazer algumas ações estar em movimento. Claro que à medida que a gente se coloca em movimento, por exemplo, mês a mês você pode ter um plano para fazer algo. Então, ah, esse mês eu vou fazer uma série de lives no Instagram, no mês que vem eu vou fazer um aulão no Zoom ou dois aulões no Zoom bem legais para de alguma maneira divulgar o meu trabalho. Eu vou, sei lá, fazer uma experiência com as pessoas numa sessão experimental, vou liberar cinco horários na minha agenda para fazer uma sessão experimental com o intuito de vender um programa terapêutico para que essa pessoa dê continuidade depois. Eu vou pensar numa estratégia de atendimento especial. Então, cada mês você pode ter uma ação onde as pessoas vão conhecer o seu trabalho, onde elas vão ter uma pincelada do que você faz, para que então elas sintam o gostinho e se sintam estimuladas em dar o próximo passo. Por isso a importância de, um, eu realmente estar na frequência que quer, que, que deseja, que realmente está em busca do cliente, porque isso faz diferença. Você simplesmente querer que o cliente venha é uma coisa, você se colocar à disposição de verdade, porque pensa, se hoje você tem uma crença, aquela crença que muitos colocaram na cabeça da gente, né? Não só pais ou família, às vezes em outros lugares a gente ouvia que a gente não pode depender de pessoas. Minha filha não dependa de pessoas, né? Quantos pais e quantas mães falavam isso pra gente? Não dependa de homem, não dependa de pessoas, seja independente. Tudo bem, a gente entende o que eles querem dizer, mas muitas vezes a crença foi impregnada de tal forma ou de um jeito no nosso subconsciente, que faz a gente achar que tem que dar conta de tudo sozinho, que não precisa de ninguém. E aí, como é que você vai fazer para ter cliente? Se você tem que ser independente, tem que se virar sozinho. O cliente não vem. Então, às vezes, precisa tratar isso. Às vezes, é o medo da aceitação, medo do julgamento. Aí, você não divulga, você não cria magnetismo para atrair pessoas e você não consegue divulgar, se expor, porque você tem medo de ser julgado, quer ser aceito. E essas questões precisam ser tratadas lá no subconsciente para que você consiga sobrepor essas crenças, mudar a maneira como você enxerga a divulgação, a exposição, a forma como você cria os seus relacionamentos. Porque tudo isso entrando em harmonia, a frequência do coração, né? Você estando em paz com isso e a sua mente acreditando que é possível que você tenha muitos clientes, que é possível que as coisas se movimentem para você, isso vai acontecer. Mas é lógico que eu preciso agir junto com o alinhamento da minha vibração. Não adianta só alinhar a vibração e ficar esperando o cliente chegar. Aí a gente precisa ser muito poderoso mesmo, não vou dizer que isso não vai acontecer. Mas a gente sempre dá uns pulinhos pra fora, né? 
<risos> no sentido de, ah, minha vibração tá legal, mas é agora. Inclusive, se hoje você tá tendo muita dificuldade pra ter clientes, se hoje você tem dificuldade nesse lidar com pessoas, se você tem dificuldade de se expor, se você não tem resultado na sua divulgação, e se você percebe que o que eu tô te trazendo aqui é algo que você tem muito obstáculo pela frente pra vencer, é interessante você vir comigo num programa de mentoria que eu tenho. Eu tenho um programa de acompanhamento de três meses, onde eu faço todo um acompanhamento, não só da mentoria, das estratégias em si, mas também do olhar terapêutico por trás, para que eu possa entender quais são suas travas, seus bloqueios, para a gente tratar isso, e a partir desses desbloqueios, você então ir para as estratégias. Nesse programa de mentoria, eu mostro o meu bastidor de Instagram, eu mostro o que, que eu faço para ter cliente praticamente todos os dias, às vezes sem fazer nenhuma divulgação, tem pessoas que procuram pelo meu trabalho, às vezes eu faço um post simples, e cinco, seis pessoas entram em contato para querer fazer atendimento comigo, porque eu aprendi alguns macetes, afinal, eu já tô no online aí há uns 10 anos, mais ou menos, e orientando terapeutas também. Então, já faz um tempo que eu tô nesse universo, já participei de masterminds, já participei de grupos de mentoria, já fiz muita mentoria de rede social. Então, eu sei bem como poder conduzir você nessas dificuldades e nas travas, às vezes, que estão impedindo você de ir além. Claro que, se hoje você já tá com resultado legal, mas você quer expandir e não tá conseguindo esse crescimento, a mentoria também vai ser show para você. Porque aí nós vamos ver onde é que estão os pontos cegos para que você possa, uh, decolar. E eu te ajudo a montar o seu planejamento, o seu plano, o que que fica mais adequado para o seu momento, para aquilo que você vai conseguir fazer, para aquilo que tá disponível para você. Olha só o que a Dani, a nossa aluna do Top Terapeuta, comentou e mandou hoje hoje para mim aqui no WhatsApp. Passando para agradecer tudo que você me ensinou e vem ensinando nas mentorias do Top Terapeuta. Felizmente saí do trabalho que não me fazia bem. O último dia foi na sexta e já fiz três atendimentos de constelação no dia seguinte, né? Hoje estou no Rio de Janeiro fazendo reflexologia nas mãos, uma parceria com uma empresa e venho como PJ quando eles precisam. As coisas começaram a fluir. Gratidão, Kátia. E logo, logo, minha mensagem será a de que estou nos palcos nacional e internacionalmente. Olha que incrível, né? Então, para você ver o poder que tem, muitas vezes, de você ter alguém que te guie na sua jornada. Porque terapeuta tem a mania de querer fazer tudo sozinho. E aí, sozinho, às vezes, a gente não enxerga onde que estão os pontos cegos para que a gente possa dar continuidade nos nossos processos, né? Então, fica aí a sugestão. Caso queira, aqui embaixo tem os nossos contatos, que aí a gente conversa, alinha e vê qual o melhor plano para o seu momento também. Esse acompanhamento, ele pode ser de três meses ou pode ser de seis meses. Geralmente, o de três meses já dá um boom bem legal aí no trabalho. Então, fica aí a minha sugestão, porque terapeuta tem a mania de querer fazer tudo sozinho, porque ele entende de terapia. Então, eu resolvo as minhas tretas sozinho. <risos> Só que, às vezes, sozinho, existem coisas ocultas, existem coisas, coisas que estão escondidas, que a gente não consegue ter percepção. E aí, quando alguém te guia, te mostra, né? E, principalmente, alguém que sabe o que é viver nesse mundo, alguém que está em campo, porque tem muita gente ensinando o terapeuta a ganhar dinheiro, a ter sucesso, a isso e aquilo, mas não trata esse lado espiritual, muitas vezes. E é aqui que eu vejo o grande boom dos meus alunos e dos meus mentorados. Eu tenho todo um olhar que vai lá para a parte onde tudo começa, que é na energia, que é na essência. E quando isso se ajusta e se alinha, todo o resto decola, todo o resto só vai, mas precisa trabalhar os quatro aspectos. Então, não adianta ficar só na parte física, nas estratégias. Eu tenho que trabalhar mental, emocional e espiritual também. E quando faz um alinhamento e entra em coerência e todo mundo está indo para o mesmo caminho, né? esses quatro aspectos estão alinhados. Seu coração está conectado com aquilo que você está disposto a fazer, sua mente está voltada para isso, projetando isso, e está tudo em alinhamento, não tem como não conseguir, não tem como você não ter uma agenda lotada. Aí só não tem quem não quer mesmo. Só que sozinho, tentando buscar conteúdo gratuito na internet, às vezes não vai mudar, porque senão você já estaria mudando. As pessoas que menos têm resultado são aquelas que nunca investem. Pode olhar. Aquelas que só ficam olhando o videozinho na internet gratuito, participando de semana disso, não sei o que daquilo, não investem nada e querem mudanças surreais na sua vida. Não vão conseguir, é muito difícil. Embora que volta e meio recebo de uma ou outra pessoa que viram os meus vídeos aqui e já sentiram transformações, né? Mas não é uma grande transformação, porque aí precisa do movimento de troca. Se eu der um pouco mais, eu também recebo um pouco mais e aí o retorno também é maior para ambas as partes, né? Quarto passo do nosso plano da agenda lotada. Não fale sobre terapia, não ofereça terapia, não fale das suas técnicas terapêuticas. Fale como o seu trabalho, como que o terapeuta 
você, eu, fazemos para mudar a vida das pessoas de alguma forma? Quais soluções você já trouxe para os seus clientes? Quais transformações os seus clientes já tiveram? Fale mais sobre isso e menos sobre terapia. Porque, de fato, as pessoas não querem fazer terapia. Eu sempre falo isso. Quem já viu meus vídeos há um tempo sabe que eu falo disso o tempo todo. As pessoas têm até um certo preconceito com terapia, porque elas acham que terapia é para quem está fora da casinha. E não é. Terapia todo mundo devia fazer, porque é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de reconexão e que ajuda em muitas coisas. Não é só, às vezes, para resolução de uma ou outra questão, mas no todo, né, a pessoa sai muito melhor em todos os sentidos. Então, eu acredito que todo mundo deveria fazer, mas as pessoas não entendem isso, porque elas estão vivendo um outro mundo, elas não estudam como a gente, elas não estão, às vezes, buscando algo para se desenvolver pessoalmente falando, às vezes elas estão focadas no desenvolvimento da carreira, ou elas estão focadas numa questão de relacionamento, mas elas não estão buscando algo interno ainda. Quando elas veem algo nosso, falando sobre a dor delas, e que nós temos um caminho para mudar a realidade que elas vivem, aí sim, elas se interessam por aquilo que nós fazemos. Então, o tempo todo, eu procuro falar disto e não falar sobre terapia. Tanto que todas as vezes que eu tenho resultado na minha divulgação, ou que eu faço alguma ação, eu não ofereço constelação, eu não ofereço restauração, simplesmente. Eu faço todo um movimento, um engajamento antes, para que a pessoa entenda como que está a realidade dela agora e o que pode mudar, e como que eu posso ajudar. E aí sim a gente vê que as pessoas se interessam. Quinto passo, olha, se a sua agenda não tá lotada e você tem que fazer força para trazer cliente, algo tá em desordem. Algo está fora do lugar. Porque não é para fazer força, gente. Mas nós temos uma programação mental que nos ensinou que a gente tem que se esforçar e fazer força. Se esforçar no sentido de fazer força. Não é um esforço legal, é um esforço que vai além e que geralmente não dá muito resultado. Ou se dá, é por curto prazo, porque ninguém aguenta a pressão. Autocobrança, pressão. Então, confia. Trabalhe a sua autoconfiança. Confie na sua capacidade, confie no seu potencial. Mostre para as pessoas muito mais o terapeuta, desculpa a expressão, foda que você é, do que simplesmente falar do seu trabalho. As pessoas não vão comprar sua terapia, elas vão comprar você. Se você tá no seu alinhamento, se você tá no caminho daquilo que você quer que as pessoas vivam, e aquilo que você diz para as pessoas, você vive internamente, aí sim, essa autoconfiança tá blindada. Aqui tá o segredo, gente. O maior segredo dos profissionais que fracassam é não viver a realidade que eles dizem. E eu vejo isso acontecendo constantemente. Porque às vezes a pessoa tá distante da essência dela. Por mais que ela conheça, por mais que ela estude, por mais que ela tenha feito formações, por mais que ela busque tudo que ela busca para ter o conhecimento necessário, às vezes há uma ponta, uma questão que precisa ser trabalhada e que não foi olhada ainda. E aí, por conta disso, o terapeuta não atrai clientes, não tem jeito. O maior divulgador e o que mais faz a minha agenda lotar são os meus movimentos internos. Quando eu transcendo certas coisas e eu encontro caminhos para mudar a minha realidade, é onde parece que eu acendo a minha luz e as pessoas me encontram. Eu gosto de dizer que a gente precisa sim acender a nossa luz para que o cliente encontre. Tem como magnetizar clientes sem fazer muito esforço, mas isso tudo parte da nossa vibração. A grande sacada aqui, né, acho que para resumir tudo, para que tudo funcione nesses cinco passos, é justamente a nossa vibração. Quando eu entro numa frequência legal e eu me mantenho numa frequência legal, alterando a minha energia dia, eu mudo a minha vida. E quando eu mudo a minha vida, eu me fortaleço. E se eu tô forte, energizado e com vontade de fazer acontecer, aí sim as coisas começam a se movimentar, o cliente chega, a agenda lota e tudo flui. Muitas vezes você vai voltar ao padrão antigo, mesmo se esforçando ou tentando fazer diferente, porque o seu corpo já tá quimicamente viciado, diríamos assim, em viver naquele padrão de frustração, de medo, de insegurança. No momento que a gente, de fato, muda, as coisas mudam. E tem que ser constante nessa mudança, porque senão, nada feito também. Combinado? Se ainda não fez o programa de mentoria, pega o link aqui, já fala com a gente o quanto antes, porque depois que eu loto a minha agenda e eu já tô com algumas mentorias em andamento, eu não tenho muito espaço na agenda, e não é sempre que eu tenho, tá? Mas nessa semana eu consegui liberar alguns espaços aqui. Se você tiver interesse, já fala conosco para garantir o seu também, se não só daqui três meses, provavelmente, para eu conseguir um espaço para poder fazer a sua mentoria. Certo? Um beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.